Hi everybody, uh, in the continuation of our series of your Bayesian Data Generation Static Lecture and uh, today we are going to discuss a very important topic which is frequently asked as a 5 marker or a 6 marker question that is Viral Carcinogenesis. Now uh, you see, I told you in the Neoplasia 5th lecture that in any carcinogenesis the prerequisite thing which you are supposed to mention in, is your carcinogenesis ka procedure so if you have not viewed that lecture just go and see that lecture once and in that lecture only we have discussed what is carcinogen okay now in the viral carcinogenesis my dear friend uh, just touching a small concept of microbiology that viruses are of two types one is your dna virus other one is your rna virus now dna virus is going to infect the cell and it is uh, going to integrate with the host dna now as you can see viral dna has been integrated with the host dna okay now there are two type of cells theek hai do tarike ke cells hote hain ek wo cell hota hai jo ki permissive cell hota hai dusra wo cell hota hai jo ki non permissive cell hota hai permissive aur non permissive ka kya matlab hai dekho non permissive ka matlab hota hai that does not allow the proliferation of the virus matlab मतलब ये कि यार देखो अब ये एक वायरल पार्टिकल है ठीक है ये वायरल पार्टिकल आपके सेल के अंदर घुसा और अब आपके अब इस वायरल पार्टिकल को मान लो एक प्रोटीन चाहिए जिसका नाम है पी प्रोटीन ठीक है अगर आपके सेल के अंदर वो जीन होगा जो कि पी प्रोटीन बनाएगा तो तब तो आपका जो वायरस है वो मल्टीप्लाई करेगा लेकिन अगर जीन नहीं है देर इज नो पी प्रोटीन देर इज नो मल्टीप्लीकेशन वायरस इज नॉट गोइंग टू प्रोलिफरेट दैट इज नॉन एज अ नॉन परमिसिव टाइप ऑफ सेल दैट इज नॉन एज वॉट नॉन परमिसिव टाइप ऑफ सेल नॉन प्रोलिफरेटिव टाइप ऑफ सेल ओके तो अगर जो वायरस है वो एक परमिसिव सेल के अंदर गया है देन द वायरस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई ये हमारे लिए अच्छा है अगर वायरस ने मल्टीप्लाई किया तो वायरस नॉर्मल सेल को किल कर देगा एंड देर विल बी नो ट्यूमर फॉर्म्ड बट इफ द सेल इज नॉन परमिसिव दैट मींस दैट देर इज नो प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल इज नॉट हैपनिंग सॉरी द प्रोलिफरेशन ऑफ वायरस इज नॉट हैपनिंग वायरस इतना आएगा नहीं वायरस आपके सेल को किल करेगा नहीं लेकिन याद रखिए डीएनए आपका अभी भी वायरस डीएनए के साथ इंटीग्रेटेड है आपका सेल डिवाइड कर जाएगा डॉटर न्यूक्लियस के अंदर आपके पास में जो है इंटीग्रेटेड डीएनए जाएंगे एंड वो इंटीग्रेटेड वायरल इंटीग्रेटेड जो डीएनए अभी सेल मरा तो है नहीं सेल जिंदा है लेकिन न्यूक्लियस में लेकिन डीएनए के अंदर क्या है इंटीग्रेटेड डीएनए है मतलब खराब डीएनए है तो वो जा करके सेल को कहेगा चलिए आप प्रोटीन्स बनाइए अब उसने प्रोटीन्स बनाए जैसे ही उसने प्रोटीन्स बनाए वहाँ पर सेल की मल्टीप्लिकेशन होने लग जाएगी एंड देर विल बी अ ट्यूमर विच इज गोइंग टू डेवलप जो नॉन परमिसिव सेल्स हैं सेल वायरस को ग्रो नहीं करने देता वायरस ग्रो नहीं करेगा तो सेल मरेगा नहीं सेल मरेगा नहीं तो डिफेक्टेड न्यूक्लियस जो आपकी बॉडी के अंदर था बिकॉज द वायरस वायरल डी एन ए एंड द होस्ट डी एन ए हैव बीन इंटीग्रेटेड टूगेदर ये जा कर के सेल को जो बीमार है बट मरा नहीं है उस सेल को कहेंगे प्रोटीन्स निकालिए और ग्रो कीजिए तो सेल्स बहुत सारे ग्रो करने लग जाएंगे एंड बिकॉज द सेल्स आर ग्रोइंग यू विल डेवलप अ ट्यूमर ओके सो ये बेसिक पैथोलॉजी है विच इज इन्वॉल्व नाउ यू नो अबाउट द आर एन ए वायरस इज वॉट वी हैव अ से आर एन ए वायरस ने भी सेम करना है जस्ट आर एन ए इज गोइंग बाय एन एनजाइम नॉन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इज एनजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए दोबारा से वही होस्ट सेल के अंदर जाएगा परमिसिव है या नॉन परमिसिव है सेम थिंग इज गोइंग टू रिकेपिचुलेट नाउ यू सी देर आर टू टाइप्स आई टोल्ड यू डी एन ए वायरसेज एंड आर एन ए वायरसेज डी एन ए वायरसेज के अंदर द वेरी फेमस डी एन ए वायरसेज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस दैट इज गोइंग टू डू वॉट ओरोफेरेंजल कैंसर्स एंड सर्वाइकल कैंसर्स नाउ सी वॉट इज गोइंग टू हैपन द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इट इज गोइंग टू रिलीज ई सिक्स प्रोटीन ई सेवन प्रोटीन E6 protein is responsible for proteolysis of P53 and E7 protein is responsible for phosphorylation of RB gene retinoblastoma gene theek hai 
अगर P53 खराब हो जाए अगर आर बी जीन का फॉस्फोराइजेशन हो जाए उससे क्या होता है आपका जी वन एस और जी टू एम जो चेक पॉइंट होते थे ना आप ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते थे जहाँ पर अगर कोई डीएनए खराब है तो सेल साइकिल को वहीं रोक लिया जाता था अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी बिकॉज योर पी फिफ्टी थ्री एंड योर आर बी जीन आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आया ई सिक्स ई सेवन निकाला ई सिक्स ने खराब किया पी फिफ्टी थ्री को ई सेवन ने फॉस्फोराइलेट किया आर बी जीन को दोनों ने जी वन एस और जी टू एम चेक पॉइंट का काम बिगाड़ दिया जिसकी वजह से आपके पास खराब डी एन ए खराब डी एन ए जो है वो जिंदा रह जाएगा वही खराब डी एन ए जो है आपके सेल को प्रोलीफरेट कराएगा जिसकी वजह से माई डियर फ्रेंड्स देर विल बी अरोफेरेंजल और अ सर्वाइकल कैंसर विच इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट वन इज योर एप्स्टीन बार वायरस इट इज ऑल्सो नॉन एस इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग किसिंग डिजीज बिकॉज इट इज गेटिंग स्प्रेड थ्रू सलाइवा ये क्या करता है रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग बर्किट लिम्फोमा रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हॉजकिस लिम्फोमा रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग नेजोफेरेंजल कार्सिनोमा बर्किट हॉजकिन नेजोफेरेंजल कार्सिनोमा एप्स्टीन बार वायरस एप्स्टीन बार वायरस इज गोइंग टू कम एंड इट इज गोइंग टू इन्फेक्ट योर बी सेल्स न वंस इट इज गोइंग टू इफेक्ट योर बी सेल्स बी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे एल एम पी वन वॉट इज एल एम पी वन लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन वन नो बिकॉज ऑफ लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन वन बी सेल के ऊपर में आकर के इट एक्ट लाइक अ सी डी फोर्टी मॉलिक्यूल नो यू नो देखो मैंने दोबारा बता देता हूँ यू हैव योर सेल नॉर्मल बी सेल बी सेल के ऊपर में आपके पास में एप्स्टीन बास बायर एप्स्टीन बार वायरस आता है एंड इट इज़ गोइंग टू सिक्रीट वॉट एल एम पी वन जब एल एम पी वन आपके बी सेल के ऊपर में अटैच होते हैं तो ये एज अ सी डी फोर्टी की तरह हेल्प करते हैं एंड सी डी फोर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ग्रोथ सिग्नल ये हो गई एक बात दूसरी बात दूसरी बात एक तो मैंने बता दिया एल एम पी वन नाउ दिस एल एम पी वन दिस एल एम पी वन इज गोइंग टू दिस एल एम पी वन इज गोइंग टू एक्टिवेट बी सी एल टू ठीक है एंड बी सी एल टू इज एंटी एपोपटॉटिक बी सी एल टू क्या होता है एंटी एपोपटॉटिक दैट मीन्स एपोपटॉसिस नहीं होगा ऑब्वियसली देर विल बी एन इंक्रीज ग्रोथ ऑल्सो इट इज गोइंग टू ई एप्सटीन बार वायरस इज गोइंग टू सिक्रीट समथिंग दैट इज नोन एज साइक्लिन डी नॉ दिस साइक्लिन डी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग नियोप्लाजम तो ये जो मैंने आपको बताया है इधर डायग्रामेटिकली लेट इज नाउ डिस्कस दिस डायग्राम इन टू अ फ्लो चार्ट एप्सटीन बार वायरस इज गोइंग टू कम इट इज गोइंग टू इन्फेक्ट योर बी सेल नो वॉन्स योर बी सेल इज इन्फेक्टेड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर producing LMP that is latent membrane protein one it is going to act as a CD40 molecule that increases the growth signal that causes the neoplasm it also activates the BCL2 which is anti apoptotic that means there is no cell death again neoplasm now LMP1 is responsible for uh, causing Epstein Barr virus antigen nuclear antigen stimulate ho jayega jiske wajah se cyclin D aa jayega and cyclin D is responsible for causing neoplasm तो ये एप्स्टीन बार वायरस की पैथोलॉजी है बाकी दो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं हेपेटाइटिस बी वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हेपेटोसेलर कार्सिनोमा के एस वी दैट इज कैपोसिस सार्कोमा वायरस कैपोसिस सार्कोमा वायरस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दी एड्स रिलेटेड नियोप्लासम्स ओके आर वायरस के अंदर दो ही नाम है हेपेटाइटिस सी वायरस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हेपेटोसेलर कार्सिनोमा एंड देर इज समथिंग नोन एज एच टी एल वी वन दैट इज ह्यूमन टी सेल लुकीमिया वायरस टाइप वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग लुकीमिया सो इन दिस डिस्कशन दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड थैंक यू सो मच